Осенний призыв продолжается. Очередная партия срочников из Гродненской области отправилась на службу во внутренние войска Беларуси. Всего 180 человек. Новобранцы пройдут курс начальной военной подготовки, изучат строевые приемы, правила обращения с оружием и освоят прочие армейские навыки. Но для начала им придется сменить гражданские привычки на строгий распорядок дня и выполнение устава. Войти в армейский быт, понять, как работает весь механизм и получить насыщенную боевую подготовку. Первая команда уже дана. Смирно, вольно разойдеть. Дисциплинированность и желание изучать военное дело – то, что объединяет сегодняшних призывников. Проводить молодых бойцов пришли родные и близкие. Это событие точно запомнится семье Ровба. Евгений отправляется в армию в свой день рождения. Решение служить обдуманное, планы амбициозные, но вполне выполнимые. Издавна хотелось работать с милицией, хотелось посмотреть, как это изнутри, попробовать. И уже давно, давно был готов скажем так, к армии, но из-за получения высшего образования пришлось отсрочить. В первую очередь это получение знаний в боевых искусствах, самооборона, естественно. Также нас научат обращаться с оружием, чтобы в любой момент, если что-то с нашей страной случится, мы в любой момент могли ее защитить. Призыв проходит в плановом порядке. Всего в регионе уйдут служить вооруженные силы, другие войска и воинские формирования около 1300 человек. Новобранцы получат свою учетную специальность и вернутся домой возмужавшими. В военном комиссариате добавили, в армии все спокойно, повода для волнений у родителей призывников нет. Юноши добровольно приняли решение для прохождения службы в внутренних войсках. Хочется отметить о том, что данный призыв проходит без срывов, ровно, спокойно. Основные отправки будут продолжаться до 4 ноября. И мероприятие призыва завершатся в конце ноября, 30 ноября, в соответствии с указом президента. Наверное, хочется отметить, что юноши Гродничины всегда высоко несли знамя победы, которая досталась им из рук наших ветеранов. Уверен в том, что и дальше это знамя победы будет высоко поднято и с честью и достоинством пронесено юношами Гродничины.